Ce programme est né à la fois du désir de pousser un petit peu les limites du répertoire de la mandoline baroque, mais aussi de faire rencontrer, de faire dialoguer des mondes musicaux différents, celui de la musique baroque et de celle d'aujourd'hui. Ces œuvres sont aussi le fruit d'une rencontre et d'une collaboration avec une compositrice ou un compositeur. Et j'aime aussi l'idée qu'eux aussi puissent être ouverts à explorer de nouvelles possibilités, à s'approprier ces instruments à travers des influences mutuelles entre compositeurs et interprètes. La création contemporaine avec la mandoline moderne a une tradition déjà bien établie depuis de nombreuses années, alors que pour la mandoline baroque, c'est quelque chose de plus récent, justement. La Passacaglia Galante de la compositrice Michelle Reverdi a été écrite pour cet effectif très particulier, Mandoline, viol de gambe, théorbe et clavecin. C'est un hommage à Bach et Schoenberg qui se compose d'une série de variations sur une basse obstinée qui est énoncée par la viol de gambe au tout début de la pièce. La pièce que Giulio Castagnoli a écrite pour Pizzicar Galante en 2019 s'inspire en quelque sorte d'une tradition de transcription qui était propre de certains mandolinistes de l'époque baroque, qui jouaient par exemple la musique pour clavier. Il s'agit d'une relecture moderne du fandango d'Antonio Soler, dans une version originale pour mandoline et clavecin. Des nouveaux modes de jeu sont appliqués aux instruments anciens, avec par exemple la réélaboration de techniques modernes ou empruntées à d'autres instruments. Toutes les tessitures sont exploitées, tout comme les différentes parties de l'instrument. Ce que je trouve stimulant dans ce programme, c'est aussi qu'il nous amène à sortir de notre zone de confort habituelle, de se dire bon, « est-ce que ça va marcher ou pas ?», de chercher des solutions. C'est un questionnement qui fait évoluer l'instrument et notre façon de jouer, qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, à toujours garder un esprit ouvert qui nous permette aussi de porter un regard neuf et dépoussiéré sur les œuvres anciennes.